站住！林老二不好对付，妖兽也不好对付，而且不是一两只，是一大群。哎，丫头，我说你不在后山好好睡觉，怎么跑到这儿来趟什么浑水啊？我还不是为了救，还不是为了找你算账、啊？我们那账之后再算吧。咱们得赶紧找条生路。你要想喂妖兽，我也无所谓。臭小子，我脚伤了。臭小子，这个好办。哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，你要干嘛？你。你不认，那我先走了。忘恩负义的东西！啊那我是报还是不报啊？你想报你就报呗。求我？求你。要不我前脚死了，你后脚就跟着来了。有钱人家的姑娘就是不一样，这体重真是千金你不刚想入你体内？行住姐姐，你不要紧吗？没事。留在这儿，我去追他。你一个人去。
星探，对不起，让你冒险，实在是没有办法的办法。我说过，只要能救哥哥，做什么我都愿意。放心，从现在开始，你跟我来救。你们俩盯着，雷利不能死，他是唯一一个可以证明灵动清白的人。不少，平儿你吃啥好吃的，养成这样。你要是再跟我们说八道，我就先把你剁了，喂妖兽。妖兽进了你，就不会打我的主意了。我这也算干粮，能和你那么为真修比吗？不能说这个，说着说着就饿了，我得找点东西去吃。想着吃，这是红玉粉，疗伤用的。呸！呸！什么呀？还给我！拿去。算了，送你了。嗯，也行。这是我爹啊，自己研制的，不但可以医治伤口，量大的话，还能快速的定神安眠皮糙肉厚，更用不着。还是先把你的脚治好了再说，可别拖我的后腿。你，你怎么动不动举巴掌啊？你这脾气，你爹没担心你嫁不出去啊？你。我命由我不由天，不劳你操心。我去抓只妖兽回来吃。以你的体型，得抓只肥的，比你还肥的。太脏了，臭小子！不是说好了肥妖兽吗？怎么变成瘦兔子了？哎，尝尝吧。嗯，吃还是不吃啊？吃。嗯。